హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హితం టీవీ దిస్ ఈజ్ వర్షిత్ మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయిన తర్వాత దాకా ఒక జీవితంలో అద్భుతమైన మలుపు పెళ్ళి అనేది చాలామంది జీవితాల్లో ఈ పెళ్ళి అనేది ఒక అందమైన ఘట్టంగా చెప్పుకుంటారు కానీ కొంతమంది విషయంలో ఈ పెళ్ళి అనేది విషాదాన్ని నింపుతుంది సో ఈ పెళ్లి గురించి వివాహ వ్యవస్థ గురించి ఈరోజు మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం మన హైకోర్టు అడ్వకేట్ అయినటువంటి డాక్టర్ టీపీ శైలజ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం వీరు డివోర్స్లో డాక్టరేట్ చేసి ఉన్నారనమాట ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి సో వీరు డైవర్స్లో స్పెషలిస్ట్గా ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం శైలజ గారు నమస్కారం అండి ఇవాళ ఈ వివాహ వ్యవస్థలో ఇప్పుడున్న వివాహ వివాహ వ్యవస్థలో చాలా మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి వాటిపైన ఒకసారి మీ స్పందన భారతీయ వివాహ వ్యవస్థ అనేది చాలా గొప్పదిగా చెప్పుకునే వాళ్ళని ముందు నుంచి కూడా చాలామంది భారతీయ వివాహ వ్యవస్థని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువైపోయింది సెల్ఫ్ డెసిషన్ మేకింగు అండ్ అదర్ అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్ బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదంతా డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల వెంట వెంటనే డైవర్స్లు అయిపోవడం అసలు మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో డైవర్స్ అనేది లేదండి ముందు నుంచి ఓన్లీ పెళ్లి వరకే చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ డైవర్స్ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ మార్పులు చోటు చేసుకున్నందువల్ల మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్కి ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది ఈ రోజుల్లో ఖచ్చితమైన మార్పు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వివాహ వ్యవస్థలో ఇదివరకు ఉన్నటువంటి సీరియస్నెస్ కానీ ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఇప్పుడు లేదని చెప్పాలి అంటే జనరేషన్ చేంజ్ అయింది మీ జనరేషన్ వేరు మా జనరేషన్ వేరు మీరు మాకు చెప్పొద్దు ఆ పాయింట్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే సొంత పేరెంట్స్కి చెప్పే స్థాయి కోల్పోతున్నారు మేడం చెప్తున్నా వాళ్ళు వినట్లే ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైపోయింది దిస్ ఈజ్ ఆల్ కాల్స్ ఇండివిజువల్ డెసిషన్ మేకింగ్ సిస్టమ్ దానివల్ల చూసారా మీరు ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ పెరిగాయి ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజెస్ పెరిగాయి ఒకప్పుడు కూడా ఇన్ని రిలీజియన్స్ ఇన్ని క్యాస్ట్లు ఉన్నాయి సొసైటీలో కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ లేదు లేదు ఈ డివోర్స్ కూడా కొంతమందికి తొందరగా అయిపోతుంది కొంతమందికి లేట్ అవుతుంది దీనికి రీజన్స్ ఏంటి తొందరగా అయిపోవడం లేట్ అయిపోవడం కాదండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కక్ష సాధింపు చర్య అంటారు మన భాషలో సింపుల్గా చెప్పాలంటే కష్టం సుఖాన్ని షేర్ చేసుకోలేనప్పుడు విడిపోవడం మంచిది బాగుంది కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆయన డైవర్స్ వేస్తే అంత తొందరగా నేను ఎందుకు రిలీవ్ చేయాలి తిప్పనేయండి కోర్టులో చుట్టూ తిరగనేయండి మాకు మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి నెలకి చచ్చినట్టు పోషించాలి మరి భార్య పిల్లలు మేము ఉన్నప్పుడు అన్ని కేసులు ఒక పిటిషన్ వేసుకుంటారు ఏదో ఇంత మెయింటెనెన్స్ ఇస్తుంది కేసు నడుస్తూ ఉంటారు ఇదేంటే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ మల్టిపుల్ కేసెస్ వేసుకుంటారు మెయింటెనెన్స్ వేసుకుంటారు డొమెస్టిక్ వాలెన్స్ డీవీసీ అని వేస్తారు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ అని వేస్తారు ఎవరైనా అమ్మాయి అడ్వకేట్ దగ్గరికి వెళ్తే సారీ ఐఎమ్ నాట్ కామెంటింగ్ వీ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ సేమ్ ఫ్రెటర్నిటీ కానీ అలా కేసెస్ ఒక నాలుగైదు కేసెస్ ప్యాకేజ్ లైక్ అన్ని కేసులు వేస్తారు వాటి కోపంతో సెటిల్ చేసుకుంటే అన్ని క్లోజ్ అవుతాయి సెటిల్మెంట్ కాదు కాబట్టి ఒక కేసు అయిపోయినా ఇంకో కేసు నడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అలా డిలే అవుతూ ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఈ ఇంపార్టెన్సీ గ్రౌండ్ పైన ఎక్కువ కేసు ఫైల్ అవుతున్నాయి ఇది నిజమే అంటారా ఇంపార్టెన్సీ అని అంటే మగతనము లేకపోవడం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ ఇంపార్టెన్సీ మీద ఫైల్ అవుతున్నాయంటే అన్నీ మాత్రం చెన్నైన్ కేసెస్ కావండి అన్ని జెన్యున్ కేసెస్ కావు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ వరకు ఆగే డైవర్స్ కేసుకోవాలి అనేది ఒక రూల్ కొన్ని సందర్భాల్లో పెళ్ళైన వెంటనే వాళ్ళకి తేడాలు వస్తాయి ఏదో మాట పట్టింపు వస్తుంది లేకపోతే ఐడియాలజీ మ్యాచ్ అవ్వదు యాటిట్యూడ్ మ్యాచ్ అవ్వదు ఏవో మ్యాచ్ అవ్వవు అవనప్పుడు ఇప్పుడు డిసెంబర్లో పెళ్ళి అవుతే జనవరి ఫిబ్రవరి కల్లా వాళ్ళ ఆ కంక్లూజన్కి వచ్చేసి మాకు వద్దు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫైల్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి గ్రౌండ్స్ లేవు ఒక సెక్షన్ ట్వెల్వ్ అని ఒక సెక్షన్ ఉన్నది ఆ సెక్షన్ ట్వెల్వ్లో ఈ ఇంపార్టెన్సీ గురించి చెప్పారు అదేమిటంటే ఇంపార్టెన్సీ వల్ల అది ఆడకోవచ్చు మగ కావచ్చు అంటే లేడీస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి అని మీరు అంటారు ఇప్పుడు కేరళ హైకోర్టులో ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంది దాంట్లో ఏంటంటే మెంటల్ ఇంపార్టెన్సీ అని కూడా చెప్పారు అంటే ఆ పర్టికులర్ మనిషిని చూస్తే ఆవిడకి ఏ ఫీలింగ్స్ జనరేట్ అవ్వవు లేకపోతే అతనికి ఆవిడని చూస్తే జనరేట్ అవ్వవు అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఫిట్ అండ్ పోటెంట్ అలాంటి కూడా ఒక గ్రౌండ్ ఉంది అది నిజమే అంతే కదా ఇప్పుడు ఈ పొటెన్సీ అనేది పిల్లలు పుట్టరు మొగతనం లేదు ఆ రీజన్ వల్ల నిజంగా ఉన్న కేసులు కొన్ని ఉంటాయి అవి నిజం కేసులు అవి ఓకే కొంతమంది ఏం సార్ ఈ వన్ ఇయర్ లోపల ఎలాగోలాగా డైవర్స్ కావాలి మా అప్పుడు ఏం సార్ ఈ ఫేక్ ఎలిగేషన్ ఒకటి చేసేసి అతనికి ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి మేము వదిలేస్తున్నాం అంటే వన్ ఇయర్ లోపల వేసుకోవచ్చు కాబట్టి వేస్తారు
రీజన్ గా కనిపిస్తున్నారు డివోర్స్ కావడానికి రీజన్ ఇద్దరు అండి అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి పెట్టిన గొడవ తట్టుకోలేక అబ్బాయి బయటకు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఓకే అండి అబ్బాయే రీజన్ ఇలా కొట్టి చంపేస్తుంటే ఎలా కలిసి ఉండాలని అనే అమ్మాయిలు వస్తున్నారు బయటికి క్రైమ్ రేటు ఇది వరకు మీరు ఇప్పుడు పెరిగిన దండంలో ఏం తప్పు లేదు ఇది వరకు రోజులు ఒక స్టేజ్లో అయితే కిరసనాయలు పోసి కోడల్ని చంపేసేవాళ్ళు మధ్యలో అరౌండ్ నైంటీస్ ఆ టైంలో మీరు చూస్తే రికార్డు డౌరీ కోసం అని చెప్పి అమ్మాయిని కెరోసిన్ పోసి చంపేసేవాడు తేలేదండి చప్పి కొట్టేవాళ్ళు కోసేవాళ్ళు ఏమో అయ్యేవి అవన్నీ వేరే విషయాలు ఇప్పుడు పాలిష్డ్గా ఉన్నారు జనం కొంతవరకు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇది మిస్యూజ్ అవుతుందని కూడా ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కేసులు కూడా పెద్ద అంత సీరియస్గా వ్యూ చేయకపోవడం మధ్యలో మిస్యూజ్ చేశారని సీరియస్గా అథారిటీస్ నోటీస్లోకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ జరిగాయి సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే ఈ అబ్యూజ్ జరిగినప్పుడు నిజంగా బాధ కలిగినప్పుడు వస్తే ఇబ్బంది లేదు లేని దానికోసం అప్రోచ్ అవి అయినప్పుడు ఆడపిల్లలు ఉంటారు మా దగ్గర కొన్ని కేసుల్లో అన్ని కాదు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేడం వన్ ల్యాక్ వస్తోంది శాలరీ ఎలా బతకాలి సరిపోదు వన్ ల్యాక్ సరిపోదండి ఇంకా మారమంటే ఉద్యోగం మారడు వాడు అంటే నాకున్న క్వాలిఫికేషన్కి ఇది వచ్చింది మేడం మూడు లక్షలు తెమ్మంటే ఎలా తేను చూడండి రీజన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోటివ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మోటివ్ ఏంటంటే సరే లక్ష వస్తుంది కదా ఇంకొక ఆరు నెలకో సంవత్సరానికో అదృష్టం బాగుంటే అదని ప్రయత్నిస్తే ఇంకో లక్ష రాకపోతుందా అని ఎదురు చూసే పేషెంట్స్ ఇప్పుడు లేదు అంటున్నాను పిల్లల కస్టడీలో కోర్టు అనేది ఎక్కువ అమ్మాయిలకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది దానికి రీజన్స్ ఏంటి అమ్మాయికి ప్రిఫరెన్స్ అంటే చూడండి మదర్ న్యాచురల్గా మదర్ ఈజ్ ఎ గార్డియన్ న్యాచురల్ గార్డియన్ అలాగే ఫాదర్ కూడా కానీ చిన్న పిల్లలకి తల్లి అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చంటి పిల్లలు ఉంటారు అమ్మ పాలు పట్టించాలి స్కూల్లో వెయ్యాలి టైంకి స్కూల్ నుంచి వస్తే హోంవర్క్లు చేయించాలి ఇవన్నీ చేయించాలి ఫీమేల్కి ఉన్నంత పేషెన్స్ టైము మేల్కి ఉండకపోవచ్చు ప్రయారిటైజ్ చేసేటప్పుడు అలా కూడా చేస్తారు కానీ ఒక ఏడేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ చూస్తారు అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటి వాడిని ఎక్కడైతే బాగా చూడగలుగుతారు ఫైనాన్షియల్గా ఎవరు బాగున్నారు సౌండ్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫాదర్ తీసుకెళ్తాడు వాళ్ళ ఫీమేల్ సపోర్ట్ ఉండదు వాళ్ళ అమ్మగారు ఉన్నారనుకోండి వాడు పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోగలరు సరే ఫైనాన్షియల్గా బాగున్నాడు అతనికి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా కాదు అమ్మ నాకే కావాలి అన్నప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ కమ్స్ సోర్స్ ఏమిటి ఈవిడ ఈవిడ దగ్గర ఎంత శాలరీ ఉంది ఈవిడ లైఫ్ స్టైల్ ఏమిటి ఈవిడ ఏ టైంకి వెళ్ళి ఆఫీస్కి ఎప్పుడు వస్తుంది పిల్లల్ని బాగా చూసుకునే వాళ్ళకి పిల్లల్ని ఇస్తాం సో అబ్బాయి బాగా చూసుకుంటాడు అబ్బాయికి ఇచ్చే అవకాశం ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక సర్టన్ ఏజ్ తర్వాత చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ దాని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి కంపల్సరీ మదర్కి ఇవ్వాలి ఇస్తారు యూజువల్గా ఎందుకంటే పసిపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కేర్ టేక్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ టైరేజ గారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకరేమో డైవర్స్ తీసుకుందాం అంటున్నారు ఇంకొకరేమో వద్దు అంటున్నారు ఈ వద్దు అనుకునే వాళ్ళు ఏ గ్రౌండ్ పైన మీరు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో చెప్తే సెక్షన్ నైన్ ఒకటి ఉందండి రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాన్జుగలైట్స్ అంటే ఇప్పుడు వైఫ్ వచ్చేసి డైవర్స్ కావాలి అని వేస్తుంది అప్పుడు హస్బెండ్ సెక్షన్ నైన్ కింద కలిసి ఉందామరా రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాన్జుగలైట్స్ అంటే కలిసి ఉందామరా ఒక నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అలా ఒక ఒక వేసుకుని ఒక సౌలభ్యం కల్పించారండి ఆ సెక్షన్ నైన్ కింద ఏంటంటే మళ్ళీ వచ్చేసి నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి యూ కమ్ అండ్ జాయిన్ మై మారిటాల్ సొసైటీ అని తను కేసు వేస్తాడు అయితే చాలా సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు కేసులు కలిపి ట్రై చేస్తారు మళ్ళీ వేస్ట్ కాకుండా టైం ఇప్పుడు కలిసి ఉందాం రా అని ముందు ఈయన వేశారు అనుకోండి ఆ కేసు ఒక మూడేళ్ళు నడిచింది నాలుగేళ్ళు నడిచింది నడిచాక కలిసి ఉండండి అని కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది అన్ని ప్రాపర్ గా చూసి ఎవిడెన్సెస్ అన్ని ఇచ్చాక కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ కాదు అది ఖచ్చితంగా కలిసి ఉండాలని ఎవరు ఏం చేయలేరు దానికి ఆర్డర్ ఇచ్చాక కూడా ఆవిడ కలిసి ఉండకపోతే ఎవరేం చేయలేరు ఆర్డరే ఉంటుంది అంతే కాబట్టి డైవర్స్ కి వీళ్ళు వేస్తారు మా కొద్దని ముందుగానే వేసిస్తారు మేము అలాగే చెప్తాం వాళ్ళకి ఏమండి ముందుగానే ఆలోచించుకోండి ఆర్డర్ వచ్చినా కూడా ఏం చేయడానికి లేదు రేపు పొద్దున చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే ముందే వాళ్ళు డైవర్స్ విడిగా వేసుకుంటారు ఇవి తీస్తారు వాడు ఆయన తీస్తారు రెండు కలిపి కేసు ట్రయల్ రన్ చేస్తారు ఏదో ఒకటి అలా అవుతుంది అయితే డైవర్స్ అన్నా ఇస్తారు లేదా కలిసి ఉన్న చెప్తారు అంటే రెండు సెట్ల కింద టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఒకే కేసులో రెండు కేసులు ట్రై చేస్తారు అట్లా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ డైవర్స్ కేసులో చాలా మంది అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు మన ఇందాక నుంచి మాట్లాడుకున్న తీరు చూస్తే మేము మేము రీజన్స్ ఉంటాయి కాబ
ఆవిడ అంటుంది నేను గవర్నమెంట్ డాక్టర్ కనుక నేనున్న చోటుకి వచ్చి మీరు పనిచేయాలి నువ్వు ఇక్కడికే వచ్చి ఉండాలి అని ఆవిడ అంటుంది ఆయన అంటాడు నేను మా అమ్మ నాన్నని వదిలేసి రాలేను కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడికే రావాలి అంట ఇది ఒక చాలా సిలి పాయింట్ అని నేను అనుకుంటా కానీ చూస్తే అది నిజంగా పెద్ద పాయింటే కాకపోతే ఈ ఒక్క రీజన్ వల్ల ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ గడిచిపోయింది వాళ్ళిద్దరూ కలిసలేరు ఎయిట్ ఇయర్స్ టైం గాట్ వేస్టెడ్ అలానే వాళ్ళిద్దరూ డైవర్స్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు వాళ్ళు ఇంతవరకు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో మ్యారేజే కన్సూమేట్ కాలేదంటే నమ్ముతారా అలా గడిచిపోయింది అది సిల్లి అని అనాలి ఎందుకంటే ఇదేమంటేనండి ఈగో లెవెల్ ఇందాక చెప్పిందే తిరిగి తిరిగి అక్కడికే వస్తాం మళ్ళీ చూడండి అక్కడ ఉండి వేరే ఊళ్ళలో ఉద్యోగాలు చేసుకునే ఆడవాళ్ళు కూడా వచ్చి కాపురాలు చేసి పిల్లలు కానీ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు హస్బెండ్స్ కూడా ఇంకొక ఇంకొక వేరే చోటు పనిచేసే వాళ్ళ వీకెండ్స్లో వస్తారు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వస్తారు వస్తారు అలా వస్తూ ఉంటారు అదేంటంటే ప్యూర్లీ దేర్ అండర్స్టాండింగ్ దేర్ డెసిషన్ అంటే హౌ డూ దే వ్యూ అట్ దేర్ మ్యారిటల్ లైఫ్ యాజ్ ఏ అవుట్ సైడర్ పర్స్పెక్టివ్ అంతే కదా మనది అని కాకుండా ఈ సమస్యని బయట వాళ్ళది అనే దృష్టితో చూసినప్పుడు మనం ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తాం అలాంటి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఏ కేసులో అయినా మనది అనుకుంటే ప్రతిదీ తప్పుగానే కనిపిస్తుంది న్యాచురల్గా కూడా మనకు ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఒక అవుట్ సైడర్గా అవుట్ సైడర్గా చూస్తే ఈ కేసులో మనం ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా చేస్తే లాభం ఉందా చేయకపోతే దాన్ని ఎంత దూరం వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఈ కేసు సిల్లి అని ఎందుకు అనాల్సి వస్తుంది అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ టైం పాస్ ఆన్ అయిపోయింది ఇప్పటికి కూడా అలాగే పెండింగ్ ఉంది కలిసిపోలేదు విడిపోలేదు ఇక్కడ రెండు లైఫ్స్ వేస్ట్ అవుతాయి రెండు లైఫ్స్ కాదండి రెండు ఫ్యామిలీస్కి ట్రామా మెంటల్ టెన్షన్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ అంటే ఆవిడ రీజన్స్ ఆవిడకున్నాయి ఆవిడ అంటారు హీ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఏదో ఒక రీజన్ చూపించాలి సి ఆవిడ అంటారు ఆయన కరెక్ట్ డాక్టర్ కాదు ఆయన ఉద్యోగం జరిగా లేదు నేను చేసుకోను ఈయన అంటాడు నువ్వు గవర్నమెంట్ అయితే నేను ఎక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ అవుతాను నేను ప్రైవేటే కదా చేసుకుంటా అంటే అది డాక్టర్ అవనండి యాక్టర్ అవనండి ఎవరైనా అవనండి సమస్య ఇలా ఉంది అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాబట్టి ఇది సిల్లి రీజన్ అనే చెప్పాలి ఒక అమ్మాయి వచ్చారు ఆవిడ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యారేజ్ అయ్యి ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే నాకు ఇప్పుడు త్రీ థౌజండ్ చాలా లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ చాలా చిన్న క్లాస్లో నుంచి వచ్చారు అంటే లోవర్ క్లాస్లో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఈ వాజ్ అర్నింగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ నౌ ఈ గాట్ ప్రమోటెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అండ్ నౌ ఆ పిల్లకి ఒక ట్వెల్వ్ థౌసండ్ జాబ్ ఇప్పుడు వచ్చింది మన వరకు ఆ ఉద్యోగం లేదు ఇప్పుడు అంటే నాకే పన్నెండు వస్తే మొగోడికి పద్దెనిమిది అయినా వచ్చేది అంటే ఆడమొగే ఉంది ఇస్ ఇట్ నాట్ సిల్లి ఇట్ సౌండ్ సిల్లి ఎందుకంటే నేను ఆడదానికే పన్నెండు వస్తుంది మేడం మొగోడికి పద్దెనిమిది ఏమిటి అంటే దాంట్లో ఆడమొగ చూసి ఉద్యోగిస్తారా ఇవ్వరు కదా బతకడానికి ఒక సోర్స్ కావాలి ఇద్దరు కలిసి బతకడానికి ఒక సోర్స్ కావాలి అది ఏంటంటే దాన్ని ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం ఎలా చూస్తున్నాం దాని దృష్టికోణంలో లోపం దాన్ని ఎలా చూస్తున్నాం కొంత కొంతమంది ఇళ్లల్లో చాలా చిన్న ఉద్యోగాలు చేసే హస్బెండ్స్ ఉంటారు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్గా సంపాదించే వైఫ్లు కూడా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ అవగాహన అది సి డబ్బులు ఒకటి ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిస్తేనే మనిషి కదండి సో దాంట్లో ఉద్యోగం ఒకటి ఉంటుంది చూడడం ఎలా చూస్తాడు మెంటాలిటీ ఒకటి ఉంటుంది బిహేవియర్ ఒకటి ఉంటుంది అండర్స్టాండింగ్ ఒకటి ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కలిపి చదివినప్పుడే ఆ మనిషి అర్థం అవుతుంది లైఫ్ టోటల్ ఆ మనిషి అర్థం అవుతాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు అది ఒకటే ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు దాన్ని ఏం చేయలేం ఫైనాన్షియల్ అంతే అంతే కదా ఈ మధ్య యూత్ ఎక్కువగా లివింగ్ లో ఉండడానికి ఎక్కువ ట్రై చేస్తున్నారు లివింగ్ పైన మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి లివింగ్ అంటే డేటింగ్ సిస్టమ్ ఒకప్పుడు డేటింగ్ సిస్టమ్ అనేవాళ్ళు అదేమిటంటే కోర్ట్ కోర్ట్షిప్ చేసి కొన్నాళ్ళు చూసి వాళ్ళు ఏమిటి చూసి చేసుకునేవాళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళా అండర్స్టాండింగ్ కోసం అని మేము ఉంటామని కొంతమంది ఉంటే తెలుస్తుంది సాధక బాధకాలని కొంతమంది అనుకుంటారు పెళ్ళి ఒక పెద్ద జంజాటం అసలు ఆ మాటకు వస్తే ఈ రోజులో పిల్లల్ని కనడమే వేస్ట్ సొరగసిలో కనేచ్చు కదా సొరగసి ఒకప్పుడు ఏంటంటే అసలు ఆప్షన్ లేని వాళ్ళు కుదరని వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసే మెథడ్ ప్రొవిజన్ వాజ్ గివెన్ అలా కాదు ఎవ్రీథింగ్ హ్యాండీ అయిపోయింది హ్యాండీ అయిపోయింది వీళ్ళు ఏంటి నా పెళ్ళి ఎందుకు లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటాం తప్పేంటి తప్పేంటి అనే మాటకు సమాధానం లేదండి అది తప్పో రైటో తప్పు కనుకనే ఇన్నాళ్ళు చేయలేదు సారీ టు సే ఐ షుడ్ నాట్ కామెంట్ అప్ ఆన్ దిస్ సొసైటీ దిస్ ఈజ్ ఆల్ మై సోల్ ఒపీనియన్ తప్పు ఏమిటి అనే దానికి సమాధానం లేదు
బైండింగ్ బాండింగ్ ఇప్పుడు బైండింగ్ అండ్ బాండింగ్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ వీళ్ళిద్దరూ బైండ్ అవ్వాలి ఈ మ్యారేజ్ని బాండింగ్ పెంచుకోవాలి అంటే ఒక థర్డ్ ఎలిమెంట్ పిల్లాడో పిల్ల మీరు చూడండి పిల్లలున్న సందర్భాల్లో చాలా మటుకు ఆలోచిస్తారు ఎదురు చూస్తారు చేంజ్ అవుతాడేమో పిల్లాడి కోసం సర్దుకున్నామండి అని చెప్తారు చాలా మంది పిల్లల కోసం సర్దుకున్నా ఉంటారు అది మీకు ఇలాంటి లివింగ్ రిలేషన్షిప్స్ లో ఆ బాధ లేదు నేనేమో పెళ్లి చేసుకున్నానా నేను నచ్చలేదు నీ దారి నీది నా దారి సో అది మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి భిన్నంగా జరుగుతుంది అంతే కదండి కల్చర్ మన దగ్గర ఎంత తప్పు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు అండ్ చిన్న చిన్న విషయాలకి ఈ డివోర్స్ కేసు అనేది పోలీస్ స్టేషన్లకి వెళ్తున్నారు చిన్న చిన్న విషయాలకి సో ఈ పోలీస్ స్టేషన్లకి వెళ్ళడం వల్ల పోలీసులు ఈ కేసుని క్లియర్ చేస్తున్నారా దీనిపైన పోలీసులకి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తారు అవును వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అదర్ పార్టీని పిలిపిస్తారు ఓకే పిలిపించి గట్టిగా కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు ఎందుకండి ఇలా చేశారు కలిసి ఉండొచ్చు కదా చేయొచ్చు కదా అని కానీ నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఆ కొసదాకా వచ్చాక వాళ్ళు వెళ్ళే టైంకే వాళ్ళ మైండ్ స్ట్రాంగ్ గా చేసుకుని వస్తారు కలిసి ఉండకూడదు వీడిని మూడు చోట్ల నీళ్ళు తగ్గించాలి అయితే ఆవిడ మూడు చోట్ల నీళ్ళు తగ్గించాలి ఏదో ఒక కంప్లైంట్ ఏదో ఒకటి ఇలా చేసింది అలా చేస్తే ఇలా ట్రబుల్ చేసింది కొట్టింది తన్నింది లేకపోతే వెళ్ళిపోయింది పారిపోయింది లేకపోతే వాడు కొట్టాడు గిరిసిన వెళ్ళిపోతాడు ఏదో కంప్లైంట్ పట్టుకుని వెళ్తారు లేదా అడిషనల్ డౌరీ అని ఉంటుంది మనకి అది పెట్టేస్తారు వెళ్ళి నిజంగానే డిమాండ్ చేస్తే పెట్టేయడం పెడతారు ఇట్లా ఏదైనా వెళ్ళినప్పుడు కౌన్సిలింగ్ చేస్తారండి పోలీస్ కూడా చాలా పాపం వాళ్ళు చాలా టైం పెడతారు చాలా కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు కోర్టులో కేసు పడ్డాక కూడా మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు కోర్టులో కూడా కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు మాలా లాయర్ల దగ్గరకు వస్తే మేము కూడా కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం కలిసి ఉండమనే చెప్తాం కానీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అవి జరగవండి ఎందుకంటే చాలా మంది విడిపోవాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి అక్కడ దాకా వస్తారు అక్కడ తేలు చేసుకుని అక్కడ ఏదో ఒకటి సెటిల్ అయిపోతే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అగ్రీ అయిపోతే మ్యూచువల్ గా వేసేసుకుని బయటపడిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళే మోస్ట్లీ పోలీస్ స్టేషన్ దాకా వెళ్తారు నిజంగా సీరియస్ గా బాధపడి కోర్టు దాకా పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్లే వాళ్ళు తక్కువ మంది డివోర్స్ కేసులు అనేవి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే డిపెండెన్సీ అనేది లేకపోవడం వల్లనే ఒక రీజన్ అవుతుందా ఎక్కువ డివోర్స్ నిజమేనండి ఇప్పుడు డిపెండెన్సీ అంటే ఇది వరకు రోజుల్లో మా వారిని అడిగితే కానీ నేను చెప్పలేనండి ఏ సంగతి ఆయన అడిగి చేయాలి అనేవాళ్ళు సారీ అమ్మ మా ఆవిడ ఊరుకోదండి మా ఆవిడని అడగాలనేవాడు ఆయన కూడా అనేవాడు అమ్మ మా ఆవిడని అమ్మ అడగాలండి బాబు చంపేస్తుంది అడగాలన్నాడు అలా ఏం లేదు లెక్క ఏంటండి చేసే ఏం తాగు చూసుకుంది అదని ఉంటే నేను చెప్తా కదా అంటాడు ఆవిడ అంటుంది ఆమెం పట్టించుకోవడానికి వెళ్ళేదండి నా రైట్ ఇది నేను చేస్తాను ఎలా కాదంటాడు అంటాడు దిస్ ఈస్ ఆల్ నథింగ్ బట్ అండర్స్టాండింగ్ డిపెండెన్సీ ఎందుకు అన్నానంటే ఫైనాన్షియల్ డిపెండెన్సీ ఒక చీర కొనుక్కోవాలంటే వాళ్ళు వారు వాళ్ళు ఆయన అడగవలసి వచ్చేది ఏమండి మా అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళనా టూ డేస్ వెళ్ళనా అండి అని అడిగేది మర్యాదగా ఆయన కూడా అలా అలాగా అనేవాడు ఆయన కూడా అలా అనేవాడు అనమాట ఏదైనా ఉంటే కొంచెం మీ అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పు మా అమ్మ ఏమైనా అనుకుంటుంది పెళ్లికి రెండు రోజులు అదే పండక్కి నాలుగు రోజులు పిలవమని మా అమ్మని సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి కొంచెం చెప్దు అని చెప్పేవాడు లేదంటే మా ఆవిడే వండి పెట్టాలండి భోజనం చేయాలి నేను అన్ని రోజులు వెళ్ళిపోతే ఎలాగా నాకు వంట ఎవరు చేస్తారు దట్ ఈస్ నాథింగ్ బట్ సింపుల్ డిపెండెన్సీ వాట్ యూ కాలిటైస్ నువ్వు ఊరు వెళ్ళిపోతే మూడు రోజులు ఎలాగా ఇప్పుడు ఎందుకు నేను హోటల్లో తినిస్తానులే నేను జొమాటోలో తెచ్చేసుకుంటానులే నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు అవి కూడా శత్రువు భార్య భర్తలకి ఆ డిపెండెన్సీ లేదు అండి అలాగే ఆయన లేకపోతే మా కష్టం అండి మేము ఒక్కళ్ళు ఉండడం భయం అండి అనేది ఒకప్పుడు లేడీస్ వెళ్ళిపోండి సార్ నాలుగు రోజులు వెళ్ళిపోండి మేము హైగా ఉంటాం అంటారు అంటే దే డోంట్ రియల్లీ మీన్ కానీ దేర్ ఈస్ డిపెండెన్సీ ఫ్యాక్టర్ అయితే లేదు మా బళ్ళు మాకున్నాయి మా కార్లు మాకున్నాయి డ్రైవర్లు ఉన్నారు లేదంటే మేము నడుపుకుని వెళ్ళిపోగలం ఆయన దింపాలని మాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు అంటే పరిస్థితులు అండి చేంజింగ్ సొసైటీ దేర్ నెసెసిటీస్ దేర్ డిమాండ్స్ అంతే కదా ఇప్పుడు హస్బెండ్ అయ్యి స్కూల్లో దింపి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళేటప్పుడు వైఫ్ దింపేస్తున్నారు పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే ప్లస్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఉన్నాయి కానీ డిపెండెన్సీ తగ్గుతుంది అనమాట నిజం అది అస్సలు డైవర్స్ అవ్వకుండా హ్యాపీగా మ్యారేజ్ లైఫ్ ని కొనసాగించాలంటే మీ తరఫున మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి నేను ఇచ్చే సలహా అంటే అండి ప్రతి ఇంట్లో ఒక పొయ్యి ఉంది మా ఇంట్లో ఒక పొయ్యి ఉంది ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఉంది మా ఇంట్లోనూ కూడా ఉంది దట్స్ నథింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ సీరియస్ కదండి మనం ఏమనుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఇదొక విషయం వచ్చింది కదా దీన్ని ఇక్కడే క్లోజ్ చేసుకుని వదిలేయాలి చిన్నది ఏదో వస్తుంది ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో ఎంప్లాయీతో గొడవ వస్తుంది ఆ రోజు ఆఫీస
అంటే కొట్టిన చంపిన యాక్సెప్ట్ చేయమంటారా మేడం గీరేస్తుంటే చంపేస్తుంటే అలా నేను చెప్పట్లేదు బేరబుల్ ఒక లెవెల్ ఉంటుంది బేరింగ్ కెపాసిటీ అంట మనం ఆ బేరింగ్ కెపాసిటీ వరకునైనా ఓపిక పట్టి అకామిడేట్ చేసి వాళ్ళని మార్చుకోవచ్చు కదా అంటారు అలా మార్చుకొని ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి ఇద్దరు ప్రయత్నించాలి బోత్ సైడ్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ దాట్ సో అలా ఉంటే జీవితం హైగానే సాగుతుంది సో శైలజ గారు మీరు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టరేట్ తీసుకున్నారు దివస్లో స్పెషలిస్ట్ సో చాలా కేసులని డీల్ చేస్తున్నారు అంత బిజీ లైఫ్లో కూడా మీరు పాటలు పాడతారు చక్కగా అని చెప్పి విన్నాం నా ప్యాషన్ దాని గురించి కొంచెం మాకు వ్యూవర్స్కి కొంచెం నేను ఎప్పుడో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాను అయితే తర్వాత నేను ఏమి ఎగ్జామినేషన్స్ అవేమీ ఇవ్వలేదండి నేను అయితే బాత్రూమ్ సింగర్ సరదాగా ప్యాషన్ పర్సూ చేస్తున్నా బయట ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బాగా పాడతారు విన్నాగా పాడతాను అంతే ఓకే మాకొస్తే మేము ఒక చిన్న పాట పాడతాను అయ్యో నేనేం పాడతాను వెన్నెలలోనే విరహమేలనో విరహములోనే హాయిలనో ఈ మాయే మోజాబిలి ఈ మాయే మోజాబిలి మళ్ళీ కపుల్ సాంగ్ పాడాను ఎంత స్వీట్ అప్రిసియేషన్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శైలజ గారు చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్స్ అయితే మా హితం టీవీ గ్రీన్ ఛానల్ తరఫున మీకు ఇప్పుడు ఒక మొక్కను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శైలజ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నాం కదా డాక్టర్ శైలజ గారి నుంచి ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకున్నాం మరొక ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని విషయాలు చేసి తెలుసుకున్నాం అంతవరకు స్టేట్ ఇన్ టు హితం టీవీ దిస్ ఈజ్ వర్సిస్ సైనింగ్ ఆఫ్